Gabe, it's all about opportunities. Just how nice was it to get this opportunity tonight and be able to help your team? Todo eso se basa en oportunidades. Qué bueno fue tener esta oportunidad y ver de la manera de ayudar al equipo. Yo creo que desde el primer día de que comenzó la postemporada yo yo estaba esperando esta oportunidad y yo hablaba con Víctor todo todos los días de la postemporada que eso es lo único que yo estoy esperando esperando que que yo sé que yo tengo para dar. Yeah, this is what I was waiting throughout the postseason. You know, since the first day I was talking to the hitting coach with Victor, and that's what I was telling him. I just waiting for that opportunity, and I I, I wouldn't let it pass. Playing a good position that you haven't played really your whole life. How comfortable were you playing first base tonight, and how much does it mean to you that they trusted you to do that? Qué tan cómodo te sientes jugando primero, no por ser que no jugas por mucho tiempo y qué tal se siente que te dieron la confianza de jugar un juego tan importante como este. Oye, yo creo que que me sentí muy cómodo, gracias a Dios. Y nada, yo lo que quería era jugar, no no importaba qué posición. Lo que quería estar en el terreno y dar mi granito de arena para pa ganar. Thank God, you know, I had the opportunity. I felt really comfortable there. For me, I was just waiting for any opportunity to help the team. I just wanted to contribute with my little piece to help the team win. What do you say about this team and this never give, never die attitude that they have? ¿Qué tal? ¿Qué piensas de este equipo con esa actitud de nunca rendirse, nunca eh, rendirse? Oye, eso era también con Nelson. Yo estaba hablando de eso que que cuando se envasó el Scrum, yo sabía que, que íbamos a ganar porque la actitud nunca se, se cayó y cada vez íbamos para arriba y para arriba. I was talking to one of the coaches that once Stroh got on base, we knew we wouldn't get it back because we know we never give up and this is what we do. For people that don't know your guys' team, you talk about that. What was the dugout like in that ninth inning where you guys thought you were going to win the game the entire time? La gente cuando no te conoce, ¿qué piensa, qué puedes decir de ese dugout? Que la actitud que había en el noveno inning. Oye, eso era una, una actitud loca, de verdad, porque ahí todo el mundo estaba gritando y hasta yo estoy ronco. <laughs> that's, that's crazy. The energy was there and even I'm like, my, my voice is so right now so it's like you were really full of energy there